इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे अ डायगोनल ऑफ ए पैरालेलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी कि अगर ये मेरे पास एक पैरालेलोग्राम है ए बी सी डी यानी कि पैरालेलोग्राम का मतलब क्या है कि ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल हमें गिवन है राइट right? और अगर ये हम एक डायगोनल इसमें ड्रॉ करते हैं ए सी देन we have to prove that triangle abc is congruent to triangle cda ye jo do triangles banti hain ye aapas mein congruent hongi ab isme ek kafi interesting cheez hai jo main aapko is theorem ke proof ke just baad bataunga it will be very good information for you to chaliye hum iska proof karte hain sabse pehle dekhte hain ki hamare paas given kya hai given ye hai ke ab is parallel to dc एंड बी सी इज पैरल टू ए डी ये लाइन इसके पैरल गिवन ये लाइन इसके पैरल गिवन लेट स्टार्ट विद द प्रूफ अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं ए बी सी एंड सी डी ए सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अब यहाँ पे अगर मैं ये एंगल बनाऊँ और एक एंगल यहाँ बनाऊँ से दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू then angle वन is congruent to angle टू why because these are alternate interior angles so because of alternate interior angles theorem we should say that these angles are congruent अब alternate interior angle theorem क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो parallel lines हैं दो parallel lines हैं और ये एक transversal उनको दो distinct पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो ये जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये हमेशा क्या होंगे बराबर एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर इधर बनेगा और ये इसके बराबर होगा अब अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का प्रूफ देखना हो तो उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दे रखा है आप उसको देख सकते हो ना जैसे एंगल वन और एंगल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर थे और दोनों बराबर थे सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूँ से एंगल थ्री और मैं इसको बोल दूं से एंगल फोर देन एंगल थ्री इज कॉन्ग्रोएंट टू एंगल फोर वाई अगेन बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम ये ए डी और बी सी दो पैरल लाइन्स हैं और ये ट्रांसफर्सल है जो उनको दो डिस्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और ये दोनों क्या हो गए बराबर ठीक है अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड है ए सी नाउ ए सी इज कॉन्ग्रोएंट टू ए सी क्यों क्योंकि ए सी इस ट्राइंगल की भी साइड है और ए सी इस ट्राइंगल की भी साइड है सो इट्स ए कॉमन साइड इन बोथ सो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इट इज कॉन्ग्रोएंट नाउ वी हैव एंगल देन ए साइड देन अनदर एंगल सो एंगल साइड एंगल राइट दोनों ट्राइंगल्स में एंगल साइड एंगल सो so, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए सो बाय ए एस ए पॉस्टुलेट वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रोएंट और यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए एंड दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि इट कुड बी पॉसिबल कि आप ये सोच रहे हो कि ए बी तो डी सी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है तो हमने ये क्यों नहीं कर दिया ये साइड इसके बराबर ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन साइड तो एस 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 से हम इसकी कांग्रेस क्यों नहीं प्रूव करते वो हम नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि हम ट्रायंगल्स को कांग्रेंट प्रूव करने के बाद ये प्रूव करते हैं कि ए बी इज कांग्रेंट टू डी सी एंड बी सी इज कांग्रेंट टू ए डी ना कि वाइस वर्सा रीजन ये है कि अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दी गई हो जिसके ऑपोजिट पेयर्स आपस में पैरेलल हों तो हमें सिर्फ इतना ही गिवन होता है कि उसके ऑपोजिट पेयर्स आपस में पैरेलल हों उससे हम ये प्रूव करते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है ऑपोजिट पेयर्स आपस में पैरेलल हैं तो वो आपस में इक्वल भी होंगे और इक्वल होने के लिए हम यहीं से आगे मूव करते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद using c p c t c that means corresponding parts of congruent triangles are congruent we should say that ab 
is congruent to CD and BC is congruent to DA. तो हम इससे इसको प्रूव करते हैं ना कि इससे इसको आई होप आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा कि वाई वी डू इट लाइक दिस सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू हैव लर्न एनी थिंग फ्रॉम दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग मैथे माफिया